哈喽， Hello, 今天是温柔小卡，我们去吃一个早午餐 brunch 吧，就那种早餐，但是非常的豪华，然后好看的那种。那我们就。今天就要吃这家 brunch， 评分四点八分。看一眼他们的菜单，其实我都看好了，我要吃。啊，怎么涨价了？拿着菜单我就进来了。这家店现在是波尔图最火的 brunch 店，我比较幸运拿到最后一张桌子，后面就开始排队了。我点了一个拼盘，然后美式先上来。啊，这也太好看了吧！这也太好看了吧！有三文鱼，然后煎蛋、牛油果，这个我不知道是什么，然后沙拉、吐司。其实我挺喜欢吃这种开放式三明治当 brunch 的。首先就是特别好看，我是一个颜控嘛。然后其次就是你可以有那种自己动手做菜的感觉，然后自己做一个小三明治，就是特别适合我这种厨房小白，知道吗？然后就很有那种动手的快乐，然后吃了就很开心。葡萄牙波尔图这边的物价其实挺低的。这一份 brunch 的话，我记得要十六欧，在当地算是挺贵的一个餐标了。这个 brunch 的材料，牛油果、吐司、三文鱼，包括奶酪之类的，都是可以在超市就买到的，也比较新鲜。其实自己做起来的话，烹饪手法上基本上就没有手法，但是就是挺麻烦的。你东买买西买买，凑成这么好看的一盘，也不会比较费时候。所以我自己吃下来还是非常非常满意的这顿。我觉得自恋的人都挺适合做自媒体的，比如我现在剪片子的时候，我看我自己吃饭，我都觉得好可爱。虽然没化妆，然后这个角度看起来脸也肉嘟嘟的，但我就觉得自己好可爱呀、啊。怎么办呀？怎么办呀？真的太自恋了。我每次剪视频的时候，都觉得哎呀，我怎么这么这么好看呀？我讲的怎么这么好呀？我玩的怎么这么好呀？然后这也不舍得剪，那也不舍得剪，就觉得自己怎么都满意。然后自我认可度可大了，所以我其实剪视频挺佛的，就是火不火什么的都无所谓，我自己看着就很开心了已经。<笑>然后我之前其实特别爱拍照，自从开始录视频了之后，经常就忘了拍照，录了很多的视频。然后我发现也把我的视频很好的记录下来了。我现在就不是那么的会在乎别人给我的点赞啊、评论啊之类的了。我觉得也是一种成长吧，然后看到自己的这些视频了之后，在网上有一个记录，我也就觉得，我真的把一些美好保留下来了，就很有成就感。我就属于该练练、该吃吃的类型的，吃的多，但是我也运动，所以就还好。啊，吃饱喝足了，很香很香，十六块钱，相当于人民币多少钱？一百二三这样，然后非常的好看又好吃。你们知道的，我超喜欢吃好看的东西，所以就整个心情就很好。